మన దేశంలో ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఐదు వందల రూపాయలు మరియు వెయ్యి నోట్ల రద్దు విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే దీని ద్వారా పేదలు మరియు సాధారణ ప్రజానికం కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విషయాన్ని గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రహించి గత వారం రోజులుగా బ్యాంకర్లు అధికారులు వ్యాపారస్తులు విద్యార్థులు మరియు అనేక వర్గాలతో ఎవరికీ ఇబ్బంది లేకుండా అనేక చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా మన రాష్ట్రం నగదు రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ గా తీర్చిదిద్దడం మరియు అనుసరించాల్సిన కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేయడం జరిగింది నోట్లు రద్దు చేసిన తర్వాత అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు కొంతమందికి నాలెడ్జ్ లేక కొంతమంది బ్యాంకులు పోయి క్యూలో నిలబడుకోలేక చిన్న చిన్న బంకులు లేకుంటే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసేవాడు చిరు వ్యాపారాలు అన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నారు ఏ విధంగా చేస్తే ప్రజలకు ఇబ్బందులు తగ్గ తగ్గుతాయో అవన్నీ కూడా అన్వేషణ చేస్తున్నాం మనం ఇన్నోవేటివ్గా పోకపోతే బయటపడలేం కాబట్టి మొబైల్ కరెన్సీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం ఒకసారి అకౌంట్ ఉన్నాక బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్న తర్వాత కావలసింది డివైస్ టు డివైస్ ఇంటర్ఫేస్ ఏపీ పర్స్ మేజర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏపీ పర్స్ ఉంటుంది ఏపీ పర్స్కి మీరు ఎంటర్ అయితే ఆల్ పదమూడు వాలెట్స్ ఉంటాయి మీకు ఏ వాలెట్ కావాలంటే దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడి నుంచి మీరు ముందు వ్యాపరిస్తూ వస్తుంది జన్ధన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం అకౌంట్ లేని వాళ్ళందరికి అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయడం రూపీ కార్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం రూపీ కార్డ్ యాక్టివేట్ చేయడం మొత్తం అకౌంట్స్ అన్ని యాక్టివేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మనకి ఈరోజు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి పెద్ద ఎత్తున అవేర్నెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్కి ఎంతమందికి వీలైతే అంతమంది మొబైల్ కరెన్సీకి రావాలా ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది కార్డు అండ్ ఆల్సో పాస్ మెషిన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్కి రావాలా ఈరోజు ఆరు కోట్ల మందికి అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అందరికీ కార్డులు ఉండాలా రూపీ కార్డు కావచ్చు వీసా కార్డు కావచ్చు మాస్టర్ కార్డు కావచ్చు యూనివర్సల్ కార్డు కావచ్చు కార్డులు ఉండాలి అదే సమయంలో ఇప్పుడు ఒక క్రైసిస్ వచ్చింది అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన సామాజిక కార్యక్రమం ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు రద్దు చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిలో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి నగదు రహిత చెల్లింపుల పైన ముందుకు పోవాలి అది ఇంటెద్ది కావచ్చు కరెంట్ ఛార్జీ కావచ్చు లేకపోతే గ్యాస్ కావచ్చు లేకపోతే రేషన్లో కావచ్చు ఎక్కడ చూసినా వెళ్ళిపోవాలి డిసెంబర్ లోపల అందరు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వెళ్ళిపోవాలి నగదు రహిత చెల్లింపులకు వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు దీంతో ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అందరూ సహకరించాలి ఇది మీ మంచి కోసం మీ భవిష్యత్తు కోసం మీ కష్టాలు తగ్గడం కోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ అయితే దేశంలో నెంబర్ వన్ స్టేట్ అవుతాం మళ్ళీ మామా ఏం లేడు ఏం లైన్లో నిలబడినావు డబ్బు కోసం రా నగదు రైతు లావాదేవీల గురించి నీకు తెలియదా నువ్వు బయటకు రామా చెప్తా నీకు రెండు గంటల నుంచి కీలో నిలబడినారా ఎందుకు రా బయటకు రామన్నావు ఇంకా లైన్ లో నిలబడ్డావే మామా విషయం తెలీదా అంతా ఆన్లైన్ చేశారు బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గర రా వివరాలు చెప్పిస్తా నమస్తే సార్ మీ దగ్గర డెబిట్ కార్డు ఉందండి ఉంది సార్ ఈ కార్డు ఉంటే మీరు గంటల తరపుడు క్యూ లైన్లో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదండి దీని ద్వారా స్వైపింగ్ మిషన్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మీ నగదు లావాదేవీలు సులభంగా జరపవచ్చు చూడండి మీరు ఇలా నగదు రహిత లావాదేవీలు జరపడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచైనా మీరు లావాదేవీలు జరపవచ్చు నకిలీ నోట్ల ప్రమాదమే ఉండదు సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ లావాదేవీలు జరపవచ్చు లావాదేవీలు సురక్షితం సులభం ఇక మీ విలువైన సమయం అస్సలు వృధా కాదు పిల్లల సమస్య లేదు నగదు తీసుకుని మీ వెంట మోసుకొని పోవాల్సిన అవసరమే లేదు మీరు అలా క్యూలో గంటల తరపుడు నిలబడాల్సిన అవసరమే లేదు అయితే మీరు చేయాల్సిన పని ఒక్కటే మీకిచ్చిన పాస్వర్డ్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా దాక్కోవాలి 
ఎవరికి చెప్పకూడదు ఆ క్యూలో శ్రమ పడకుండా మంచి మార్గం చెప్పారు సార్ ఎంత అయింది బా వన్ ట్వంటీ అయింది సార్ వన్ ట్వంటీనా ఇంకా డబ్బులతో పనే ఉంది మావయ్య కార్డు ఉంది కదా దేశవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో చెల్లింపు విధానం పలు ముఖాలుగా వ్యాప్తి చెందుతోంది ఇందులో భాగంగా వివిధ రకాలైన మార్గాలు ఈ పాస్ యంత్రాలు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ కరెన్సీ ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ యాప్ వివిధ మార్గాలను ప్రతిభావంతంగా మరియు రక్షిత పద్ధతిలో వాడుకోవడానికి ఈ చెల్లింపు విధానాలు అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో ఆవశ్యకం ఇటువంటి చెల్లింపు విధానాలు ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ఈరోజు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందో విజిటబుల్ మార్కెట్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్గా ఈ స్వైపింగ్ మిషన్స్ కోసం అప్లై చేస్తున్నా ఉన్నారు యాక్చువల్గా తక్కువ అమౌంట్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అటువంటప్పుడు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు దానికి కూడా అధికారులు చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళు సెల్ నుంచి యాక్చువల్గా ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు మొబైల్ సెల్ నుంచి అందువల్ల ఇబ్బంది ఉండదు అప్పటికప్పుడే వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ సెల్లో పడుతుంది ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళకు కూడా తెస్తుంది అకౌంట్ ఉండాలి కరెంట్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉండాలంటే మినిమం ఐదు వేల రూపాయలు డిపాజిట్ చేయాలా ఆ చిల్లర అంగడ వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది రాయడం చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా చేస్తే వీలైన తొందరలో ఈ సమస్యను ఓవర్కమ్ అవుతాం అని చేయడం జరుగుతుంది నోట్లు మాత్రమే ఉండాలనే విధానానికి స్వస్తి పలికి మొబైల్ ఫోన్లు బ్యాంక్ అకౌంట్లు గ్రామాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల గ్రామ ప్రజలు తమకు కావలసిన నిత్యావసర వస్తువులు పాలు బియ్యం ఉప్పు వగైరా స్మార్ట్ బ్యాంకింగ్ విధానంలో కొనుగోలు చేయవచ్చు మెప్మా వాళ్ళు ఈ నగదు రహిత లావాదేవీలపై అవగాహన సదస్సులు పాంప్లెట్లు ప్రజలందరికీ అవేర్నెస్ కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టింది కార్డ్స్ కూడా రూపే కార్డు కానీ ఏటీఎం కార్డు కానీ ఇవి పెంచడము అందరికీ కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ కూడా నెట్ బ్యాంకింగ్ గురించి చెప్తే వాళ్ళు దాని గురించి తెలుసుకొని దాని ద్వారా కూడా వాళ్ళ ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ కూడా సక్రమంగా జరుపుకుంటూ అందరూ కూడా స్వైపింగ్ మిషన్స్ పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ స్వైపింగ్ ఎలా చేయాలనేది కూడా మన ఎస్ఎస్జీ మెంబర్స్ కూడా మీరందరూ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంకా రాబోయే కాలంలో నగదు రహిత లావాదేవీలు జరుగుతుంది కాబట్టి అందరికీ కూడా మన ఏటీఎం కార్డు ద్వారా ఎలా స్వైప్ చేయాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఎంతో అవసరము మెప్మా చైర్మన్ జిల్లా కలెక్టర్ సిద్ధార్థ జైన్ గారు మరియు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ నాగపద్మజ గారి సహకారంతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ని వేగవంతం చేస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలో మెప్మా తరపును కూడా మహిళా సంఘాలన్నింటి ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరికీ కూడా ఖాతాలను ఏర్పాటు చేయటం ఖాతాలకి వాళ్ళ యొక్క మొబైల్ నంబర్స్ని ఆధార్ని కూడా లింకప్ చేస్తూ వస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరూ కూడా క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయటం మీద అవేర్నెస్ కూడా ఇస్తున్నాము రైల్వే స్టేషన్స్ బస్ స్టాండ్స్ ఇలా వివిధ రకాల కోడళ్ళ దగ్గర అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాము ముఖ్యంగా రైతు బజార్లలో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము రైతు బజార్లలో ఉండే చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా క్యూఆర్ కోడ్ తోటి వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకునే వీలు కల్పించి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖాతాలను ఓపెన్ చేసుకుంటూ నగదుల రహిత ట్రాన్సాక్షన్స్ని అందరూ కూడా చేసి మన రాష్ట్రాన్ని పారదర్శకంగా ఉండేటట్లుగా ఆదాయాన్ని పెంచుకునే విధంగా సహకరించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను నగదు రహిత లావాదేవీలు జరపడానికి మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మనము స్కాన్ అనిపి చేస్తున్నామండి డబ్బులు లేకుండానే డైరెక్ట్గా మనము మొబైల్ టు మొబైల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి మనకు కావాల్సిన కూరగాయలు కొనుక్కొని మొబైల్ ద్వారానే మనము అమౌంట్ని వాళ్ళకి పే చేసే విధంగా క్యూఆర్ కోడ్ తీసుకొచ్చారండి ఇండియన్ బ్యాంక్ తరఫున క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయాల్సి వచ్చింది స్కాన్ చేయాలంటే వినియోగదారుల దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండాలండి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా మనం యాప్ని డౌన్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని ద్వారా స్కాన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ అకౌంట్ ఎవరిది ఎవరికి మనం పంపుతున్నాం అనే ప్రతి డీటెయిల్స్ మనకు సమ స్మార్ట్ ఫోన్లో వచ్చేస్తుంది తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫోన్ ద్వారా ఎంత పే చేయాలో అమౌంట్ టైప్ చేసి మనం పిన్ నెంబర్ ఇచ్చినామంటే జస్ట్ పే కొడితే వీళ్ళ వీళ్ళ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మన అమౌంట్
అమౌంట్ క్రెడిట్ అయినట్టు వీళ్ళకి మెసేజ్ వస్తుంది మన మన సెల్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ డెబిట్ అయినట్టు మన సెల్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చేసింది సో ట్రాన్సాక్షన్ ఈజీ అవుతుంది నగదు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నగదు రహితంగా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది మనవరాలి పెళ్లికి బట్టలు కొందామని వచ్చానమ్మ బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఉన్నా గానీ కొనలేని పరిస్థితి అయ్యో అవునా దిగులు పడకండి మీ దగ్గర ఏటీఎం కార్డు ఉందా లేదమ్మా మొబైల్ ఉందా ఉంది అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉన్నాయా బాబాయ్ ఉన్నాయమ్మా ఇలా ఇవ్వండి మన్లాంటోళ్ళ కోసమే ప్రభుత్వం ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా వాళ్ళ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తే మనం ఎంతవరకైనా కొనుక్కోవచ్చు అవునా స్మార్ట్ ఫోన్లను వినియోగించుకుని బ్యాంకింగ్ మొబైల్ యాప్స్ ను ఆయా బ్యాంకులు లేదా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల అధికారిక వెబ్సైట్ల నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తరువాత నగదు లావాదేవీలను నిర్వహించుకోవచ్చు ఒక అకౌంట్ నుంచి మరో అకౌంట్ కు నగదు బదిలీ వివిధ టికెట్లు సర్వీసులు వస్తువుల కొనుగోళ్లు చేయవచ్చు అన్ని హోల్సేల్ దుకాణాల్లోనూ ట్రేడర్లు ఈ పాస్ మిషన్లు అమర్చుకోవాలని ఆదేశించారు బ్యాంకుల్లో కరెంటు ఖాతా తెరిచిన తర్వాత సదరు వ్యక్తికి బ్యాంక్ ఈ పాస్ మిషన్ అందిస్తుంది ఈ పాస్ మిషన్లు హాస్పిటళ్లు రైతు బజార్లు డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్లు పాన్ షాపులు సూపర్ మార్కెట్లలో వినియోగిస్తారు రూపే కార్డ్ గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే నమస్కారం నేను మీ చంద్రబాబును మాట్లాడుతున్నాను ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల నోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయడంతో గత కొద్ది రోజులుగా నగదు కొరత మూలంగా వస్తువుల కొనుగోలు సేవలకు చెల్లింపు చేయడంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు గమనించడం జరిగింది మీ అందరికీ బ్యాంకులలో ఇప్పటికే ఖాతాలు ఉన్నాయి మీ అందరికీ రూపే కార్డులు వెంటనే ఇవ్వాలని బ్యాంకర్లను కోరడం జరిగింది ఈ రూపే కార్డు ఉపయోగించి మీరు వస్తువుల కొనుగోలు మరియు ఇతర చెల్లింపులు కూడా చేయవచ్చు రూపే డెబిట్ కార్డు ఉపయోగించండి నగదు లేకుండానే మీ చెల్లింపులు చేసుకోండి పైగా రూపే కార్డు వల్ల ఒక లక్ష రూపాయలు ప్రమాద సమయంలో భీమా కూడా మీకు వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలోనే మన రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ వన్ డిజిటల్ రాష్ట్రంగా చేయాలని ప్రణాళిక వేశారు నగదు రహిత చెల్లింపు ద్వారానే అవినీతి రహిత రాష్ట్రంగా మన నవ్యాంధ్రం తీర్చిదిద్దుకుందాం చంద్రబాబు ఆలోచనలకి కార్యరూపం ఇద్దాం మారుతున్న కాలంతో పాటు మనము మారుదాం రాబోయే కాలంలో ప్రపంచంలోనే మన రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా నగదు రహిత నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్గా చేయటానికి అడుగులు వేస్తున్నారు